al mezzo di Amsterdam, una piccola ma importante zona dedicata al falling, il nuovo modo di volare sull'acqua. Qui di fianco a me l'arma di Luna Rossa AC75, costruito da Persico, da quella parte la wing di Flying Nika, ma il pezzo grosso è dietro di me, il simulatore della C40, la barca da regata inventata da Team New Zealand. Abbiamo avuto più o meno 60-80 persone tutti i giorni a provarlo. Eh, ogni giorno all'una e mezza abbiamo fatto quella che chiamiamo una pro session dove c'era Glenn Ashby e un po' di ragazzi del Team Dutch Sail eh, che utilizzavano il simulatore in mentalità professionale, quindi con quattro persone, due timonieri e due trimmer dietro. Eh, folla direi tutto il tempo. Yeah, the simulator now in, in America's Cup world um, and outside America's Cup world is now a super, super important piece of the puzzle for learnings and, and really calibrating the, the tools that have been developed in the design. So the simulator now is pretty much a tool for the, not only the sailing team to learn what they need to do and how they need to set the boat up for the, for the race course, It's also a real great way of validating for the designers and engineers, you know, how accurately the boat is actually performing versus the VPP and, and what the tools are actually predicting the boat itself to do. So um, we were very lucky to have a fantastic simulator in the past um, and I think all teams in the future will really get a great use out of uh, the simulators in the future. All teams and all private companies can now have access to, to the simulator. Um, you know, the, the Emirates Team New Zealand um, and Dan Bernasconi, in actual fact as head of design, has done a brilliant job over the years of, of actually really developing that simulator now, not only for sailing but also for other industry. Um, I've used the simulation um, with, with a land speed record attempt, um, many other purposes for, for the simulator, which is a, a fantastic tool, um, saves a lot of time and effort. Um, you, you know, normally you'd need to do hundreds and hundreds or even thousands of hours on the water to get answers on performance and development moving forward. Now you can do that on the simulator, you can do months of work in literally hours. Il circuito C40 è un circuito che sarà fatto per mettere assieme sia i team di Coppa America che i team professionali e gli owner driver. C'è un sistema di equalizzazione diciamo, delle capacità a bordo, quindi c'è un limite massimo di velisti di Coppa America a bordo per ciascuno, anche per i team di Coppa America e questo sicuramente aiuta a fare un, un sistema equalizzato. Se ti mezzo il foiling, primo anno con un piccolo ma sostanzioso padiglione dedicato. Ah, un sostanzioso padiglione è piccolo ma in realtà se guardi gli altri padiglioni nazionali 20 è più o meno il numero normale e per essere al primo anno ci hanno detto che abbiamo ottenuto veramente un buon risultato. L'anno prossimo abbiamo già 30-35 posti quindi ne avremo un po' di più. Uh, ma quest'anno è andato sicuramente bene, come primo inizio siamo soddisfattissimi. In foil we trust. In foil we trust. Everyone's wanting to get into foiling, whether it's sailing yachts, uh, ferries, commercial boats. I, I think you know, there's so many advantages. It's, it's fast, it's smooth, low weight, less energy. So what's not to like? We haven't invented foiling. Um, There have been foiling ferries back in the, the 1960s. I think probably what's, why it's come back again is we're using active control, which means you're sensing the height of the water, sensing the height of the boat, looking at the waves, and then being able to very quickly adjust the control surfaces to keep the boat flying where without that electronics it would be totally unstable. So it's a naturally unstable boat that's made stable by the electronics.